ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആളുകളും മുട്ടക്കോഴിയും അതുപോലെ ഫാൻസി കോഴികളെയും വളർത്തുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരു വരുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും അതുപോലെ പല സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു അത് എപ്പോഴും അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈബ്രീഡ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൺ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെഷീനറികളെയോ മീൻസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ കോഴികൾക്ക് അടവെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോഴിയുടെ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് വിരിയിപ്പിച്ചു തരികയും ഒപ്പം ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിപണി കൂടി ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാച്ചറിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒല്ലൂരിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാക്കോ ചേട്ടനാണ് ചാക്കോ ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വെറ്റിനറി മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പൗൾട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാച്ചറിയുടെ മാനേജറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വിപണന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ചാക്കോ ചേട്ടനെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ കെ എൽ ചാക്കോ കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണിറ്റിയിലുള്ള പോൾട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പതിനഞ്ച് വർഷ സേവന ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വല്ലൂർ ഹാച്ചറിയിലെ മാനേജറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡ് ജില്ലാ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ പി ബി ഗിരിദാസും വൈസ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ മനോജുമാണ് അവരുടെ അവരുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചറി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എനിക്ക് പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ചാക്കോ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാച്ചറി കൊണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യം തികയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടിനെയും നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും കൂടാതെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള നല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും കൂടിയാണ് ഈ ഹാച്ചറി സാ ലക്ഷ്യമിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴി വളർത്തൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും കോഴിയുണ്ട് കോഴിമുട്ടയുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ നാടൻ കോഴി അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാടൻ കോഴികളുടെ വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലുള്ള സ്കീമും കൂടി ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഹൈച്ചറിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കോഴി കോഴി അവർക്ക് കയ്യിൽ മുട്ടയുണ്ട് വിരിയിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നാടൻ കോഴിയില്ല ഈ നാടൻ കോഴിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് മുട്ട അടിവെച്ച നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ സംഭവന പ്രക്രിയ തന്നെ നിലച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് വിരിയിക്കാവുന്ന മുട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് വിരിയിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വളരെ മിതമായ ഒരു നിരക്കിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പൈസ കൈകളാക്കി വരുന്നത്
അതുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് വിരിയിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സാധാരണ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ കോഴി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകളൊക്കെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് മുട്ടക്കോഴി ഫാൻസി കോഴി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കർഷകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീട്ടമ്മമാർക്കോ ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഴികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഹാച്ചറിയിൽ പ്രധാനമായും കൊടുത്തു വരുന്ന കോഴികൾ ഗ്രാമസിന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെയാണ് കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ക്രോസ് ഒരു തരം ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ഈ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മുട്ടക്കോഴിയാണ് ഗ്രാമശ്രീ അതിൻ്റെ മുട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിരിയിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ കരിങ്കോഴി നാടൻ കോഴി തലശ്ശേരി നാടൻ കാടക്കോഴി ടർക്കി ഗിനി താറാവുകളെല്ലാം ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി ബി ത്രീ ഐറ്റം മുട്ടക്കോഴി നാടൻ താറാവ് ബ്രോയിലർ താറാവ് ബ്രോയിലർ കോഴി എന്നുള്ള ഇനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ചക്ക ചേട്ടാ സാധാരണ ഈ പൗൾട്രി രംഗത്തുള്ള കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഹാച്ചറി എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മുഖ്യമായും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ മുട്ടക്കോഴികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിൽ വിരിയുക ആ കോഴികൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സെക്സ് ചെയ്ത് ആൺ പെൺ വേർതിരിച്ച് അതിന് പ്രതിരോധ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിയപ്പ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് കർഷകർക്ക് വലിയൊരു സഹായമാണ് അഞ്ചാറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ആ ഈ പ്രതിരോധ മരുന്നിന് ശേഷി എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കർഷകർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഞങ്ങളൊരു നോട്ടീസ് അടിച്ച് അച്ചടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കും അത് പ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കർഷകർക്ക് വലിയ ഉപകാരമാണ് ഇതുകൂടാതെ ഈ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള കർഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എഗ്ര നിശ്ചിതക്കാർക്ക് ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആവശ്യം വരും അതും ആദ്യമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യും അവർക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വളർത്താനിരുന്നു ബോർഡർ ചെയ്തിട്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിപ്പുള്ള കഴിഞ്ഞ് എഴത്തരം പ്രായമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഡയോളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ കർഷകരുടെ മുട്ടകൾ ഒരു കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ നിരക്കിലും കാട മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കിലും താറാവിന് എട്ട് രൂപ നിരക്കിലുമാണ് നമ്മളോട് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അത് മുട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം അത് കുഞ്ഞു വിരിഞ്ഞിറങ്ങും അതും ചൊവ്വാഴ്ചകളിലാണ് മുട്ടകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ മുട്ടകൾ മൂന്നാം പൊക്കം ചൊവ്വാഴ്ച വിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇട ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ഇടത്തട്ടില്ലാതെ കർഷകന് നേരിട്ട് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കും അതിന് ഏതെങ്കിലും വിധ ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ചാർജും ഈടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിക്കാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താറാവ് ടർക്കി ഗിനി കാട എന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം വേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പുറമെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കീം നടപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേരള ചിക്കൻ അത് ബ്രോയിൽ കോഴിയാണ് അത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ലൈസൻസ് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ് കോഴികൾ വെച്ച് ആഴ്ചകൾ കൊടുക്കുകയും അത് അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ തവണ കൊടുത്ത ഇരുന്നൂറ് കോഴിയെ വിൽപ്പന അല്ലാതെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ടതാണ് അതാണ് സ്കീം ഇതിനും പുറമെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ നാടൻ കോഴികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ നാടൻ കോഴി മുട്ടയിടും കോഴി അടയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയിക്കും ആ തള്ളക്കോഴികളെല്ലാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്യം നിന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ആ പതിവ് നാടൻ കോഴികൾ അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും നമ്മുടേതായ തനതായ നാടൻ കോഴികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കീമും കൂടി നമ്മൾ ഹേച്ചറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചേവലുള്ള നാടൻ കോഴി മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കും അവർക്ക്
പിന്നെ മുട്ട സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ കൂർത്ത ഭാഗം അടിയിലായിട്ട് വെക്കണം എപ്പോഴും നോക്കിയാലും വീതി കൂടിയ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അത് അടിയിലേക്ക് കൂർത്ത ഭാഗമായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് അടിത്തട്ടിൽ വെക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ തണവ് കിട്ടിയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതി രാവിലെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ മുട്ട വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ അന്നാത്തെ മുട്ട എടുത്ത് നമ്മൾ തുടച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കരുത് തുള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ സർഫേസ് പുറത്തൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തികേടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തികേടില്ലാത്ത മാതിരി അണു മുക്തമായിട്ട് വേണം മുട്ട സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ മുട്ടകളെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ ഹേച്ചറി ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ അണുനാശകം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളെ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വയ്ക്കുള്ളൂ എല്ലാം മുട്ട ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യും അണുമുക്തമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ വൃത്തിയുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരാഴ്ച വരെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലെ മുട്ടയാണ് വിരിയിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ മുട്ട കൊണ്ടുവന്നല്ല ഇത് വിരിയുന്ന ശതമാനം വിരിയില്ലാന്നല്ല വിരിയുന്ന ശതമാനം വളരെ കുറയും പിന്നെ പാത്രത്തിൽ മുട്ട അടച്ച് വെക്കും ഒരിക്കലും വെക്കരുത് അടച്ച് വെക്കുന്ന മുട്ട ആ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ ഭദ്രമായിട്ട് അടച്ച് മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ മുട്ട വിരിയാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ കഴിയുന്നതും തുറസ്സായ പാത്രത്തിൽ അരിയിൽ അത്താവുള്ള മുക്കി കൂർത്ത ഭാഗം അടിയിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭദ്രമായിട്ട് അത് ഓരോ കലാസ്ഥലും പൊതിഞ്ഞ് അധികം ഷേക്ക് ചെയ്യാതെ കുലുങ്ങാതെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ല പെർസെൻറ്റ് വിരിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു ഹേച്ചറിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സമയത്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും ശേഖരിച്ച് അണുമുക്തമാക്കിയിട്ടാണ് മുട്ടകൾ ഹേച്ചറിയിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച വരാൻ അസൗകര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾ കൂൾ റൂമുണ്ട് എ സി റൂമുണ്ട് അതിൽ മുട്ട സുരക്ഷിതമായിട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച എടുത്ത് വിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാച്ചറിയിൽ സ്ഥിരമായി മുട്ട വിരിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ഒരു ഹാച്ചറി അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ മേഖലയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആളോട് ചോദിക്കാം വിൽസൺ ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഈ ഹാച്ചറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ ചേട്ടൻ്റെ മേഖലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹാച്ചറികൾ പലതും ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഹാച്ചറികളാണ് കൂടുതൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തോന്നിയ വിലയെടുക്കുന്നത് എട്ട് രൂപയും പത്ത് രൂപയും ഒരു മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാച്ചിങ് റേറ്റും നമുക്ക് തൃപ്തികരമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ലാഭകരമായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് രൂപയെ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളവർ അതും ഹാച്ചിങ് പെർസെൻറ്റേജ് നല്ല എൺപതിന് മുകളിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ അത്ര ഫാമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം കോഴികളെയും പല ടൈപ്പ് കോഴികളെയും കാടകളെയും വളർത്തുന്ന ആളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല അഡ്വൈസുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി മുട്ടകളോ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എന്താ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹൈവേ ഹൈവേയിലാണ് വേറെ അധികം വണ്ടി ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഞാൻ പല രീതിയിൽ വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് ഇവിടെ ഹാച്ചറിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നന്നായി നല്ല വിധത്തിൽ നടന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഹാച്ചറി നന്നായിട്ട് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ചേട്ടനെ ഈ ഒരു ആഴ്ചറി ഏത് തരത്തിലൊക്കെ ഉപകാരപ്രദ
സ്വന്തമായി ഇൻക്യൂബേറ്ററോ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴി മുട്ടകളും അതുപോലെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഫാൻസി കോഴികളുടെ മുട്ടകൾ നാടൻ കോഴികളുടെ മുട്ടകൾ ഇതുപോലുള്ള മുട്ടകൾ ഇത്തരം ഹാച്ചറികളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരിയിപ്പിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വിരിയിപ്പിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാച്ചറിയിൽ തന്നെ വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഒരു ഹാച്ചറിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചറി സംബന്ധിച്ച ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അറിവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗു